الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف أطيب خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكما قلنا بإذن الله عز وجل سنسرع في سلسلة عالج نفسك بنفسك وكن أنت الراقي فأو فأولا يجب على المريض أن يتوكل على الله عز وجل حق التوكل وأن لا يعتمد على أي شخص ولا على أي أحد يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويربط قلبه بالخالق سبحانه وتعالى وجوارحه وسواكنه لكي يساعده في حوائجه ويقضي حاجته ويزيل مرضه والمرض ابتلاء بإذن الله عز وجل أما ليحب الله العبد أما ليعاقبه على معصية فعلها من قبل فبإذن الله عز وجل سنبدأ في أول حصة من حص من من عالج نفسك بنفسك كن أنت الراقي عن علاج العين بإذن الرحمن فأولا يجب على على المريض أن يكون متوضئا وأن يصلي ركعتين بإذن الله ويجب على المريضة أي الفتاة ألا تتبرج فالتبرج مرض ومن التبرج يمرض يعني تمرض الفتاة بالعين والحسد والسحر يجب على الفتاة أن تكون محتجبة وإن لم تكن في السابق محتجبة فعليها أن تحتجب لكي تطيع الله عز وجل ليساعدها في علاجها فبإذن الله نأخذ إناء كبير يكفيني لمرة واحدة نقرأ عليه الفاتحة سبع مرات ثم آية كرسي سبع مرات ثم أوائل سورة البقرة سبع مرات ثم سورة الكافرون سبع مرات سورة الإخلاص سبع مرات سورة الفلق سبع مرات سورة الناس سبع مرات ونشرب من هذا الإناء سبع شربات يعني بالدرجة المغربية سبع ديال الجغمات والباقي غادي نرش به ندوز ناخد شي ناخد شي فوطة مثلا وندير فيها بحال الشكل اللي نعصرها شي يعني شي شي قماش وندوز به على اللحم ديالي باذن الله عز وجل كامل ونرش به اركان البيت نكرر هذه العمليه كل ايام باذن الله عز وجل في الصباح وفي الظهر وفي العصر لكن في كل مره نبغي ندير العمليه ما نخدمش الماء اللي اللي خدمت به قبل لا في الصباح ماء جديد وفي وفي الظهر ماء جديد وفي العصر ماء جديد وبعد هذه الثلاث أيام بإذن الله أدعو الله عز وجل بإخلاص وبإتقان أدعو الله سبحانه وتعالى يفرج همك ويزيل كربك أدعو الله عز وجل وأنت على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيشفيك من كل داء قال الله عز وجل أدعوني أستجيب لكم أدعوني أستجيب لكم مباشرة الدعوة الاستجابة مباشرة ادعوا الله عز وجل ليستجيب دعائك ولا تنسوني من صالح دعائكم أحبكم في الله أخوكم الراقي أحمد نافع المغربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته